नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू कार लो सेफ का वेला लंटे सीट बेल्ट वाड़ा ली बाइक पे न सेफ का वेला लंटे हेलमेट वाड़ा ली अलगे मना लाइफ लॉन्ग सेफ का गड़पा लंटे हेल्दी डाइट फॉलो अप वाले अंधे के ये वाले कोड़ा पोल ने हेल्दी टिप्स तो अच्छे सिद्धि मना डाइट मेनू वार वा मन थैराइड गुरी डिस्कस अभी वो एग्चाली एला मेडिस एला डयट फावाली इला बोल विषया डिस्कसक मैं रेसीपी चूसा मैं इवा मैं रेसीपी तो वाँ रवली पीलचेदा लेट्स वेलकम आर न्यूट्रिशनिस्ट रवली हाई रवली हेलो रम्या जनरल मेडिसन सरपोर अंत थैराइड वाल जनरल रोजेट वेस टाबेट मिगता नार्मल उ्रम अभी डयट मीद चाल का ఈవెన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా పక్కా చేసుకోవాలి at least 40 మినిట్స్ అయినా చేయాలి yes అవున ఎందుకంటే మార్నింగ్ పరగడుపునే పొద్దునే ఒక టాబ్లెట్ తీసుకుంటారు కదా థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు సో అది ఒక్కటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అదే తగ్గిపోతుందిలే అని అనుకోకుండా సో మనం కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటూ కొంచెం ఎక్సర్‌సైజ్ యాడ్ చేసుకొని మంచి డైట్ హెల్దీ డైట్ గనక ఫాలో అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా చాలా అండర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అండ్ అలాగే మెయింటైన్ అవుతుంది అంటె తగ్గించుకోవడం కన్నా ముందు దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం కూడా కష్టం కదా అంటే లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఏ డిసీస్ కన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేవన్నీ మాక్సిమం లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ వస్తాయి అవును అవును అండ్ ఇంకా జనరల్ గా హైపో ఇంకా హైపర్ థైరాయిడిజం ఉంటుంది కదా హైపో వాళ్ళు చాలా బక్క లావుగా ఉంటారు హైపర్ వాళ్ళు చాలా బక్కగా ఉంటారు బక్క ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయొద్దు అన్న ఇదిలో ఉంటారు కానీ వాళ్ళు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో అంటే వాళ్ళు చేయడం వల్ల అంటే మెటాబాలిజం మనకి ఇంకా బెటర్ అవుతుంది దాని కోసం ఎవరైనా చేయడం అనేది అవసరం అంతేనా వాళ్ళకి మెటబాలిజం ఎక్కువగానే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ప్రాపర్ గా యాక్టివ్ గా ఉండడంతో పాటు వాళ్ళకి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి ఓకే సో అయితే దీని గురించి ఇంకా పోలేని విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఇవాళ ఏ రెసిపీ చేసుకుంటాం ఇవాళ మనం ఓట్స్ ఆమ్లెట్ చేసుకుందాం ఓకే ఓట్స్ ఆమ్లెట్ అన్నమాట అంటే దీనిలో చాలా యూస్ఫుల్ వి ఉండే ఉంటాయి సో దాని గురించి రెసిపీ చేసుకుంటూ డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఓట్స్ ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం ఓట్స్ ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు గుడ్లు ओट्स फ्लोर सोया फ्लोर क्यारे तुर्म पचिमीर्ची मुखल आई उपाय मुखल ओट्स आम्लेट की काल पदार्थ रेडी उ मैं स्टार्ट सो ओट्स आम्लेट क्यारे इवन मैं तीस कदा सो ओट्स एला हेल्प ओट्स ऐंटी आक्सीडेंट्स एक्वि अंड ईवन थैराइड गाइट पे लांग टर्म कैंसर अला वे चान्स एक्वि अंदकनी चेपे मैं स्टार्ट नीचे यांटी आक्सीडेंट फुट कैंसर प्रिवेंटे फुटे अभी प्रिवेंट हो दा तो इन ओट्स आम्लेट मैं सोया फ्लोर तस्कना मैं आलरे डिस्कस हईपो थैराइडिज हईपो थैराइडिज उमे सोया प्रोडक्ट अवाइड चेयर हईपर वालु अंदकनी मन चुस्क रेसीपी हईपर थैराइडिज के हेल्प मिक् मैं फस्ट ओट्स फ्लोर तस्कम रम्य नैक्स्ट सोया फ्लोर तुर्म क्यारे पचिमिर्ची को साल अंड एग् वैट सरपोमेंड सो 
సో థైరాయిడ్ అనేది రాకుండా ఉండాలంటే ముందు నుంచి కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చా అంటే మనం ప్రాపర్ డైట్ ఇంకా ప్రాపర్ మెటబాలిజం ఉంటే రాకుండా ఉంటుంది కానీ ఈ మధ్య మనకు వచ్చే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మేజర్గా జెనెటికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎలాంటి అవును ప్రికాషన్స్ తీసుకోలేము అంటే ఎండోక్రైన్ డిసార్డర్స్ ఏదైనా స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి లైక్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఏదైనా సిమ్టమ్స్ చూసినప్పుడు మనం లైట్ తీసుకోకుండా ముందు టెస్ట్ చేయించుకుంటే బెటర్ సో అంటే ఆల్రెడీ పేరెంట్స్కి ఉంది అని అనుకుంటే కొంచెం ముందు నుంచి కూడా జాగ్రత్త తీసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు మనం కొంచెం పోస్ట్ పోన్ ఆర్ డిలే అయినా చేసే అవకాశం ఉంటుంది కొంచెం కొన్ని ఛాన్సెస్లో అయితే రాకుండా కూడా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కదా ముందు నుంచి కూడా ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ ఉన్న పేరెంట్స్కి ఉంది అంటే కొంచెం మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ముందు నుంచి యా ముందు నుంచి కేర్ఫుల్గా ఉండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఐడైజ్ సాల్వ్ తీసుకుంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఐడైజ్ ఓకే ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నాను సో సోయా అది మనము దీంట్లో అయితే మనం హైపర్లో అయితే వాడుకోవచ్చు ఎస్ ఓకే మా హైపో థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే మనం సోయా అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలన్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు సో సోయా ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఈవెన్ బీన్స్ కానీ ఇలాంటి అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ సో అందుకని కొంచెం ఏదైనా వాడే ముందు మొత్తం దాని గురించి ఫుల్గా డీటెయిల్గా తెలుసుకుని యూజ్ చేసుకుంటేనే బెటర్ ఎందుకంటే థైరాయిడ్ ఉంది అనగానే పర్టికులర్గా కొన్ని ఐటమ్స్ మొత్తానికే పూర్తిగా అవాయిడ్ చేస్తాం సో దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ని బట్టి కొన్ని తీసుకోవచ్చు కొన్ని తీసుకోకూడదు కూడా కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా కొన్ని ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు వాటిని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ దాంట్లో న్యూట్రియన్స్ కూడా పొందొచ్చు కదా సో ఆయిల్ ఏమైనా వేయాలా దీని మీద కొద్దిగా వేసుకుందాం రమ్మ మనం ఇప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాము ఆబ్వియస్గా మనకు తెలిసింది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కోసం అండ్ ఇప్పుడు సోయా తీసుకోవడానికి ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది అంటే జస్ట్ ఇన్ఫామ్ లైక్ సోయా కూడా తీసుకోవచ్చు థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ అని అండ్ దాంతోపాటు ఈవెన్ వైటమిన్ డి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే క్యాల్షియం ఇంకా వైటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనం తీసుకున్నాం థైరాయిడ్ ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి మజిల్ క్రామ్స్ వాళ్ళకి ఊరికూరికే చేతులు కాలు పట్టేసుకుపోతుంటాయి రీజన్ అర్థం కాదు అంటే నార్మల్ జనరల్ వీక్నెస్ అనుకుంటారు అలా క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే బెటర్ అంటే న్యాచురల్గా అంటే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అనేది కామన్గా ఉంటుందా వీళ్ళందరిలో థైరాయిడ్ ఉన్న పేషెంట్స్కి చాలా మందికి ఉంటుంది మ్యాక్సిమం పేషెంట్స్కి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అబ్జార్బ్షన్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల డెఫిషియన్సీ వస్తుంది ఓకే ఓకే క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది థైరాయిడ్ వల్ల క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ కూడా తీసుకుంటే బెటర్ ఏమో అలాంటప్పుడు అంటే ఫస్ట్ మనం డైట్తో తీసుకోవడానికి ట్రై చేసి తర్వాత సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ సివియర్ స్టేజ్ ఉంటే డాక్టర్ సప్లిమెంట్స్ రికమెండ్ చేస్తారు ఓకే సో ప్యాన్ కూడా హీట్ ఎక్కేసి వేసేస్తాం ఇది మనం అన్ని పొడులు వేసాం కాబట్టి చక్కగా థిక్గా వచ్చింది కదా ఎస్ జనరల్గా మనం ఆమ్లెట్ అంటే ఓన్లీ స్నాకింగ్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము కానీ ఇది మాత్రం ఒక మీల్ రీప్లేస్ అవుతుంది అవును ఎందుకంటే మనం ఓట్స్ ఫ్లోర్ కానీ సోయా ఫ్లోర్ ఇంకా క్యారెట్ కూడా వేసాం కదా దానివల్ల ఎస్ అంటే మన కిలో వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి మంచి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నట్టే కదా సో డెఫినెట్గా హ్యాపీగా ఒక మీల్ రీప్లేస్మెంట్ కింద మనం ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కింద కూడా దీన్ని తీసేసుకోవచ్చు ఎస్ అయితే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అనేది మనం చాలా చిన్న పిల్లల నుంచి కూడా చూస్తున్నాం ఈ మధ్య కదా అంటే ఇదివరకు అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ కానీ లేదా థైరాయిడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా అర్లీ ఏజెస్ నుంచి కూడా చూస్తున్నాము సో అర్లీ ఏజ్ నుంచి కూడా మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు జెనెటికల్గా బోత్ పేరెంటింగ్ పేరెంట్స్ ఇద్దరికి ఉందనుకోండి పిల్లలకు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొద్దిమందికి పుట్టుకతోనే ఈ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఈవెన్ జెవెనల్ డయాబెటీస్ కూడా పుట్టినప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి మాత్రం వన్ ఇయర్ వరకు ఓన్లీ మదర్స్ మిల్క్ కాబట్టి మదర్కి ఇచ్చే ఫుడ్లో మనం ఇలాంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటే సో సోయా కానీ అలాంటివి మదర్కి ముందు అవాయిడ్ చేసి పెడితే సో పిల్లలకి రాకుండా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ పిల్లలకు కూడా ముందు నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం యాక్టివిటీస్ అది వాటిలో ఇన్క్లూడ్ చేస్తే కూడా కొంతవరకు మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది కూడా అయిపోయింది ఆఫ్ చేసేసిన స్టవ్ రాకుండా కాదు రమ్య జనరల్గా అయితే ఇప్పుడు మదర్ పిల్లలకి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అవాయిడ్
అండ్ క్యారెట్ కూడా సో రెడీ అయిపోయినట్టే కదా చూసారు కదండి వేడి వేడి ఓట్స్ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం ఓట్స్ ఆమ్లెట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు గుడ్లు ఓట్స్ ఫ్లోర్ సోయా ఫ్లోర్ క్యారెట్ తురుము పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఆయిల్ ఉప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓట్స్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఓట్స్ ఫ్లోర్ సోయా ఫ్లోర్ క్యారెట్ తురుము పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉప్పు గుడ్లు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకుని ముందుగా కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్ లా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ తురుముతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఓట్స్ ఆమ్లెట్ రెడీ ఓట్స్ ఆమ్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం నైస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది కరెక్ట్గా ఉప్పు అన్నీ సరిపోయాయి ఇంకా మనం ఓట్స్ పౌడర్ సోయా పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది యూజువల్గా ఓన్లీ ఎగ్ వైట్ తోటి ఆమ్లెట్ వేసుకుంటే మనకు అంత నీట్గా రాదు అవును ఎల్లో వేస్తేనే మనకు ఆ టెక్స్చర్ వస్తుంది కానీ మనం ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా ఫైన్గా ఉంది అండ్ చాలా సాఫ్ట్గా కూడా అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవ్లీ థ్యాంక్ యూ రమ్య సో ఇంత మంచి రెసిపీ చెప్పో సింపుల్ గా అండ్ చాలా న్యూట్రిషియస్ గా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి చక్కటి ఆమ్లెట్ చేసుకున్నాం చాలా బాగుంది చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది సో సోయా పిండి అలాగే ఓట్స్ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా వాడి ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటే టేస్ట్ టేస్ట్ హెల్దీకి హెల్దీ ఓకేనా ట్రై చేస్తారు కదా మన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో కలుస్తాం అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్ 